Okay, good evening, all. This is simple at the chapter on the metallurgy. Now, we are going to learn about metallurgy. Metals are the same. Okay, we are going to learn about this word. Metals are the same formula. Now, metals are the same. Then, alloys. This chapter is important. Alloy. Alloy is metal ore. This is the same thing. Important diet here is chapter in the particular. The year and the area on a number of questions over another. Okay, but under mark a sure question on a simple agla chapter on a for sure or more shakti and diary can look tell you that a number for a chemical names on another particular or a metals number to come at the corresponding or a number of on the food or 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 a metal on the food or or on the or a like a number Pendidikan, mana dengan itu formula, ada chemical formula untuk pada anak, nama lalu pendidikan. Karena setiram PSE ada itu satu question paper itu ok ya, lalu even nama lalu general PSE ada question paper satu ok ya, lalu metal arzi ini ada dua marking le question tu orang apa itu kan? Okay, kita start ni ya. Ada nama kita important terms sana metal arzi le, nama lalu pendidikan bawa na important terms sana. Okay, first nama lalu pendidikan na word ana minerals. Okay. Kita tu, nama kita parijaya malah word ana. Entah mineral semua orang lale. Nama kita ipar ni natural segala lah. Kem, nama kita natural ni, nama direct gitu nama orang ana le. Ada nama kita elemen segala le. Especially nama kita metal segala. Le alkali metal se, alkali ni ada metal se, ada transition elemen se, ada boron family lalu lalu orang ni. Lagi mana korang natural segala nama kita. Ibar eh, enggane ano natural ni nama kita gitu nada. A form ni, beli kita pera ana nanda mineral se. I orang metal se. Nah, natural exist je, ini, nama mereka dia awal form. Okay, ada metal saga, non metal saga. Okay, macam mana? Macam mana? Carbonate saga itu exist je, macam mana? Halide saga itu, macam mana? Sulfide saga itu. Okay, agaknya kita oxide saga kita ada lagi exist je. Tapi natural itu, nama kita kengenya apa? Natural itu, nama kita kengenya apa? Metal saga itu, nada, atau non metal saga itu, nada, awal form ane itu, mineral saga itu, macam mana? Okay. Then, other might associate with the word main term on a ore. In the ore, on the barnale, okay, namuk mineral cell get to a leg. In mineral cell in the metal in the particular, okay, or e or namuk get in the mineral nata in the metal itra percentage I dig up. Or you already get here, the cellapo number of metal is a level five percentage of on a cellapo, seventy percentage, and seventy five above percentage of a number get up. Jadi entah mineral yang orang tamu lola beti asu entah orang, nama kita natural metal lah, nama kita natural mana kita mana form daniel an orang, paksa, bikin convenient dan economically, nama kita metal sini extracted macam ni tu, macam, okay, alanggil, alah itu nama kita orang tu berani alah, ada le metal sini concentration food lah, kita tu matra malah, nama kita easiest to veil. Ayat easiest method itu lode, nama kita metal sini extract itu dikam di completely metal, pure metal itu nama kita extract itu dikam itu patchana. Anginnya allah mineral segala matra mana nama kita ni beli kira tu, orang ni beli kira tu. Aduh orang tu dengen, allah mineral tu yang dah allah, allah mineral tu allah orang allah, pakshe allah orang yang dah nama mineral sana. Okay, apa beda sama macam ayo mineral yang orang tamil allah beda sama yang dah nama Mineral itu mana leh? Natural itu, nama kita enggane ano metal segala kita itu ada ada ana form ana. Paksa orang tu berani aleh, nama kita nama kita kita mineral itu ni, metal ni, matra mat extract itu dekana aleh. Aam matra itu kacch profitable itu lah matra itu ana. Alenggil aleh, nama kita economically alenggil easiest itu lah way ana. Alenggil aleh cheapest itu lah matra itu ana. Alenggil matra itu lor nama kita, ha, orang mineral ni, metal ni extract itu dah kacch ni, alah mineral ni, nama kita orang ni, nama kita tu orang tu. Semua mineral itu ada lah oral. Karena semua mineral silum, ini pernah anak metal ni composition, metal ni alam, orang boleh agam ni lah metal ni concentration alam ni composition, kurang dah lari terlalu ala alam ni lah, nama kita kacau kita benefit dia terlalu, tu orang metal silum kita extract dia dari kamera terlalu. Alah ada kacau matra metal silum alam ni lah, nama kita aduh mineral alam, bagus ada nama kita oral itu concentration cian pati lah. Okey, ada nama main ada lah difference tu, nama orang itu. Then important dia tu baru mana term mana gang ni pelajari cora, nama kita per dan ni duduk cora, dikira entah mana gang, entah mana slang, reflex, nama ni ni pelajari kaya word orang dah nolak. Tapi metals ni kalau nama kita ni cerita ni kita nak ada form mana lah, ha or ni le metal ni kuda ada, nama kita awasnya mila ada undesired particles ni lah, mana lah, ha particles ni lah, nama ni entah mana beli kira tu impurities ni mana beli kira tu. Tapi metal ni je le, 
impurities ne vilikkana peraan endu gang ennu vilikkirathu okay gang is a impurity allengil undesired materials namukku aavashyam illatha metal oligeyulla metal allatha baaki portions aan allengil baaki elements gal ellam kodu serthittu nammal endannu vilikkirathu gang ennu vilikkirathu okay appo idana first moonu important aanulla term mineral ore ee oru statement vechu thanne question choichittu undu എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഓറുകളും മിനറൽ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ മിനറലുകളും ഓർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടേംസും ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓറുകളും അല്ലെ സോറി മെറ്റൽസുകളും അതിന്റെ ഓറുകളും എന്താന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഏരിയ എന്നാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫോംസ് എങ്ങനെയാണ് ചില മെറ്റൽസ് ദർ അൺകംബൈൻഡ് ഫോംസ് അതായത് ഒന്നും ആൾക്കാർ ആരുമായിട്ടും ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലർ എന്തായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും കാർബണൈസ് ഇത് ഈ ഈ രീതി തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം ഈ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ കാർബണേറ്റ് ഓർ അല്ലാത്തത് ആരാണ് സൾഫൈഡ് ഓർ അല്ലാത്തത് ആരാണ് ഈ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രികളുടെ എക്സാമിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കാർബണേറ്റ് ഓറുകൾ ആരാണ് ഹാലൈഡ് ഓറുകൾ ആരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താണ് രീതി വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ആരാണ് അൺകംബൈൻഡ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നേറ്റീവ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആരുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാതെ മെറ്റൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറ്റലിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിൽവർ ഗോൾഡ് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഗോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരും ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ചളവിൽ ഇവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് നെറ്റീവ് ഫോമിലല്ല കിട്ടുന്നത് കോപ്പറിനും പലേഡിയത്തിനും ഒക്കെ വേറെ കമ്പൈൻഡ് ഫോമും ഉണ്ട് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസ് നമുക്ക് അൺകംബൈൻഡ് ഫോം ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ആൾക്കാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സിൽവറും ഗോൾഡും ആണ് നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ സിൽവറും ആ ഒരു പരിധി വരെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവര് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോംസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിൽവറിനെയും ഗോൾഡിനെ എസ്പെഷ്യലി ഗോൾഡിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് നേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ എന്താ നേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്നും അവരുടെ ആ എലമെന്ററി സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഓക്കെ ആ എലമെന്റൽ ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡിന്റെ ഓറിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഗോൾഡിനെ ഇനി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം അതിൽ വേറെ എന്തില്ല കമ്പൈൻഡ് ഫോം അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇംപ്യൂർ ഫോമിലാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അതിനകത്ത് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവരെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടൂ അപ്പോൾ ഗോൾഡിനായാലും സിൽവറിനായാലും എന്തുണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നേറ്റീവ് എലമെന്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിൽവറും ഗോൾഡാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ സിൽവർ ഗോൾഡ് പലേഡിയം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കോപ്പറും ബിസ്മത്തും എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ചില നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാറകൾ പോലെ അല്ല അവിടുത്തെ അവിടെ പാറകളിൽ കോപ്പറിന്റെ ഈ മക്കീഷ്യത്തിന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കോപ്പർ ഡയറക്റ്റ് ആ പാറകളുടെ നിറം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ചെമ്പ് കലർന്ന നിറമാണ് അവിടുത്തെ പാറകൾക്ക് നമ്മളിവിടെ പാറ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് സിലിക്ക സെയോറ്റു ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാറയുടെ കളർ അറിയാലോ പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പറിന്റെയും മക്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ അവിടെ പാറയ്ക്ക് തന്നെ കളർ വ്യത്യാസമാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ കോപ്പർ ഡയ
ഡോലോമൈറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു മിക്സ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ട സി എ സി ഒ ത്രീ ഡോട്ട് എം ജി സി ഒ ത്രീ എന്നാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും കാൽഷ്യത്തിന്റെയും ഓറാണ് എന്ത് ഡോലോമൈറ്റ് അത് പഠിച്ചോണേ നമ്മള് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മൊഡ്യൂളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളുണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്നുള്ളത് കാർബണേറ്റ് സിങ്കും കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ലെഡിന്റെയും കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെഡ് കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മക്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ബേരിയം കാർബണേറ്റ് കൂടെ പഠിച്ചോളൂ അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ലൈം സ്റ്റോൺ പഠിച്ചോണം മാഗ്നസൈറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചോണം ഡോളോമൈറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാലൈറ്റ്സ് ആണ് ഹാലൈറ്റ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ഓറ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽഷ്യം സി എ എഫ് ടു കാൽഷ്യം ഡൈ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓറാണ് ദെൻ എൻ എ സി എൽ റോക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ റോക്ക് സോൾട്ട് കെ സി എൽ എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ ഒക്കെ നമ്മൾ റോക്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രയോലൈറ്റ് എന്താണ് ക്രയോലൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം സോഡിയത്തിന്റെയും പറയാറുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിന്റെയും ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ക്രയോലൈറ്റും ഒരു രണ്ട് എലമെന്റുകളുടെ മെറ്റലുകളുടെ ഓറായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രയോലൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഓക്സൈഡൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മെറ്റലർജി പഠിക്കുമ്പോഴേ പറയുന്ന ഒരാളാണ് അലൂമിനിയം അല്ലെ അലൂമിനിയത്തിൽ ആരാണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓറായിട്ടുള്ള ബോക്സൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൽ ടു ഒത്തിരി അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അയണിന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ അയണിന്റെ ഓക്സൈഡിൽ അയണിന്റെ ഓറുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഓക്കെ മാഗ്നസൈറ്റ് ആരാണ് ഇറ്റ്സ് മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് പക്ഷെ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്താണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എഫ് സി ത്രീ ഓ ഫോർ ആണ് അയണിന്റെ മേജർ ഓറാര പ്രിൻസിപ്പൽ ഓറാരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് എഫ് സി ടു ഓ ത്രീ ആണ് ദെൻ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും അയാളിന്റെ ഓറാണ് എഫ് സി ത്രീ ഓ ഫോർ സി ഒ ടു ഓ കോപ്പറിന്റെ ഒരു ഓറാണ് കുപ്രൈറ്റ് എം എൻ ഒ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പൈറോലുസൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്വശൻ എം എൻ ഒ ടു ദെൻ ചിന്നിന്റെ ഓറ് കാസിറ്ററൈറ്റ് ഓക്കെ കാസിറ്ററൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ ടൈറ്റാനിയം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ സ്ഥിരം റൂട്ടൈൽ ഇസ് ആൻ ഓർ ഓഫ് ഡാഷ് റൂട്ടൈൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഒരിട വെച്ച് നമ്മൾ മെറ്റലർജിയും ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിൽ കാണും അത് റൂട്ടൈൽ ഇസ് ആൻ ഓർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവർ ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ഓർ ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൂട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഓറാണ് ടൈറ്റാനിയം ഓക്കെ നമ്മുടെ കൊല്ലം ചവറ കെ എം എം എൽ ആ മോണസൈറ്റ് ഇല്ല ഇൽമനൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് റൂട്ടൈൽ ഇൽമനൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ ആണ് ദെൻ ഇസ് ദ ഡെന്നു സിങ്കൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അയണിന് ഓക്കെ കോ എന്താ കൊറണ്ടം പഠിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ബോക്സൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പൈറോലുസൈറ്റ് കാസിറ്ററൈറ്റ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ ഫോസ്ഫേറ്റ് റോക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലിലും പല്ലിലും ഒക്കെ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സി തന്നെ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റേറ്റ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന് മറ്റൊരു ഫോം ആണ് ഒരു ഓയച്ചും കൂടി വരുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി അപ്പറ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലിനും പല്ലിലും ഒക്കെ കാണുന്ന കാൽഷ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല സിലിക്കേറ്റ്സും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് 
പക്ഷെ വേറെ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു അയൻ പൈറൈറ്റ്സ് സിനബാർ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഓറാണ് സിനബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ജി എസ് മെർക്കുറിക് സൾഫൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനബാർ അതുപോലെ ഗലീന ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ റൂട്ടൈൽ സിനബാർ ഗലീന ഗലീന എന്തിന്റെ ഓറാണ് ലെഡിന്റെ സൾഫൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗലീന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സാഫ്ലറൈ സോറി സാലറൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലറൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആണ് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ സൾഫേറ്റ്സ് വേരിയം സൾഫേറ്റ് ബറൈറ്റ് എന്ന് പറയും ബറൈറ്റ് ദൻ അൻഹൈഡ്രേറ്റ് അൻഹൈഡ്രേറ്റ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ ഇത് എപ്സം എപ്സം ചോദിക്കാം എപ്സം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഡോട്ട് സെവൻ എച്ച് ടു എപ്സം സിംപ്ലി എപ്സം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാറ്റഗറി തിരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർബണൈറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സൾഫൈറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഓറുകൾ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എഴുതി തന്നെ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിനെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് ഈ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാൻ പാടായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടും സൾഫൈഡുകളാണേ ഈ സൾഫൈഡുകളും കാർബണൈ കാർബണൈറ്റ്സുകളും ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഒരു മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഓറിൽ നിന്നും മെറ്റലിന്റെ പ്യുവർ ഫോം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓറ് ഓറിൽ നിന്നും പ്യുവർ മെറ്റല് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് മെറ്റലോജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോസസ് നാല് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇത് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ക്രഷിംഗ് യുവർ പൾവറൈസേഷൻ എന്താണ് പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാറകഷ്ണം പോലെയല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പാറകഷ്ണം പോലെ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദൻ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്താ മെത്തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ദൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിൽ നിന്നും ആ മെറ്റലിനെ എടുക്കുക മെറ്റലിനെ അതായത് ഇംപ്യുവർ മെറ്റൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഇംപ്യുവർ മെറ്റലിൽ നിന്നും മെറ്റലിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ നാല് പ്രോസസ് ആണ് ക്രഷിംഗ് ആൻഡ് പൾവറൈസേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി റിഫൈനിങ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓർ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ അതിന്റെ പേരാണേ 